good morning to all of you welcome back a series of lectures building construction and drawing in previous session we have discussed about the door okay from unit number 3 in today's session we are going to start unit number 4 that is uh, flooring and roofing okay so in that whatever second point is there that is nothing but the roofing okay firstly we are going to discuss about that and then after that we are going to discuss about the flooring okay so here whatever roofing and flooring are there these are the building components or we can say elements are there okay so here firstly we will discuss about the roofs roof is nothing but the covering provided over the top of an enclosure made for a building to keep out the sun rain wind and to protect the interior from exposure to the weather is known as roof in other words we can say that a roof is nothing but it is an topmost part of the building which is covered the building or we can say the function of that roofing is to provide or protect from the weathering conditions and actions maybe in that comes sun rain snow dew wind okay means whatever interior part of the building is there that we have to protect from the weather conditions or actions for that purpose we go for the provision of the one kind of shelter or we can say one kind of cover not shelter one kind of cover over the building at its top position that is nothing but the roof okay so here whatever roof is there that we can be construct by using the different kind of materials okay as well as by providing the different shapes also we can go for the construction of the roof here different things we have to keep in mind whenever we go for the selection of the proper kind of material for roof okay that part we will discuss in uh, factors affecting on selection of the roofing material or type of roof okay if we briefly consider or if we briefly discuss on selection of the type or material in that जर का अपन ठोक भाषे मध्य जर का अपन शब्द मध्य जर का अपन विचार कराएं टाइप ऑफ बिल्डिंग कुछ लेन आफ्टर दैट क्लाइमेटिक कंडीशन हेवी रिजन है हेवी रेनफॉल रिजन है का लेस है का ड्राई एंड हॉट रिजन है का नर पुनः कुछ स्नो वगैरह पड़ते वगैरह तथा ओके कि जोमेट्रिकल कंडीशन आप जियोलॉजिकल कंडीशन जे है क्या है क्या कुछ टाइप च सपोर्ट प्रोवाइड कर ज्यादा गोषी है डिस्कस करना ओके सो हियर अ रूफ यूजली कन्सिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड विथ अ सुटेबल कवर एट इट्स टॉप हियर वॉट एवर रूफ इज दियर इन दैट कन्सिस्ट framework why framework is required we know about that frame frame is nothing but it is a structural element or component 
which is used to provide the support okay or to lift the heavy weights or loads here we are providing the frame to provide support to the covering material of a roof okay good roof is essential as say foundation of a building i think our uh, foundation we are going to construct it okay and uh, demand of that uh, foundation is it should be safer okay so whatever building elements we are going to construct during construction of the building each and every element should be safe but we are more concentrating on the foundation and uh, roofing material as well as all the other components okay but intentionally we are doing uh, we are giving focus on the foundation okay because of stability of the building depends on the foundation okay what kind of foundation how we are going to construct the foundation whether we are going to uh, <clears throat> uh, whether we go for the sop or not standard operating procedures okay means whatever uh, uh, specifications are there as per the specification we are using the material or we are applying the things or not according to that it uh, on the safety of the foundation will depends okay so whatever roofing material is there it should be safe strong enough okay roof must therefore be well designed and constructed to meet the requirements of a different climates and covering materials locally available here what kind of material we are going to use for the construction of the roof that we have to decide by considering the climatic conditions as well as what kind of locally material is available okay so whatever weathering actions are there okay its effect on the roof material also we have to consider it okay according to that we have to go for deciding the particular type of roofs okay so here to fulfill all the requirements purposes we have to think about these things also means in that uh, climatic condition then after that location then uh, type of building इकॉनॉमी ओके या ज्या काही सगळ्या गोष्टी ज्या असणार आहेत त्या आपल्याला काय करायला लागणार आहेत कन्सिडर करायला लागणार आहे फक्त आणि फक्त आपल्याला जर काही चांगला अट्रॅक्टिव्ह व्ह्यू वगैरे द्यायचा असेल तर वी कॅन गो फॉर दी युज ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ रूप्स ओके वेगवेगळ्या टाईपचे रूप एकाच बिल्डिंग मध्ये आपण कन्स्ट्रक्ट करू शकतो कुठं फ्लॅट असेल कुठं स्लोपिंग रूप असेल ओके किंवा कुठं मँगलोर टाईल्स वगैरे आपण प्रोव्हाइड करू शकतो याच्या मी काय करू शकतो तर बाहेरचा जो काही अपियरन्स आहे तो आपण इन्क्रीज करू शकतो बरोबर आहे का नाही परंतु त्याचबरोबर आपल्याला बघायला पाहिजे की बाबा टाईप ऑफ बिल्डिंग कुठली आहे त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे किंवा त्याचा जो काही ओनर आहे तो ओनरला ते इकॉनॉमिकल आहे का नाही किंवा क्लायमेटिक कंडिशन्स काय आहेत हेवी रेनफॉल आहे तुम्ही तिथं जर काही फ्लॅट रूप प्रोव्हाइड केलं तर त्याच्यामध्ये काय डॅम्पनेसचा प्रॉब्लेम आहे हॅलो ओके डॅम्पनेसचा वगैरे जो काही प्रॉब्लेम येणार आहे तो अवॉइड करायला करायला लागेल आपल्याला मग त्यासाठी तिथे आपल्याला कंपल्सरीली स्लोपिंग रूपला जायला लागेल ओके तर या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला काय करायचे कन्सिडर करायचे देन द फॉर्म ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ रूफ इज गव्हर्न बाय द प्लॅन ऑफ अ बिल्डिंग स्पॅन 
then the type of covering material locally available and the architectural appearance required okay whatever things we have discussed comes under this point okay the form of construction of a roof is governed by the plan of the building span that is nothing but the length okay then uh, the type of covering material locally available and the architectural appearance required means it's a elegance okay the roof covering to be provided should be economical and most suitable according to the nature of the building here we can't achieve on the one or two requirements but according to that while achieving these requirements whether whatever kind of roofing we are going to provide it or material type of roof or material we are going to provide it. whether selected type of roof or material are affecting to other things or not also we have to study okay so whatever roof is there it should be economical one okay as well as uh, we can say they are uh, whatever requirements are there of the owners requirements of the owners also should be fulfilled then uh, next point is there that is nothing but the classification of roof in that sloping roof flat roof shelled roof domes okay so these are the different uh, types of roofs are there okay here whatever sloping roof is there we can call as a pitched roof also maybe whatever uh, slope we are going to provide it maybe at one side or maybe we can provide at uh, another side also okay then uh, flat or terrace roof here sloping roofs are suitable for the area fear rainfall and snowfall are heavy means when we have to go for the selection of the sloping roof whenever intensity of rainfall or snowfall is high in such regions we have to go for the provision of the sloping roof or pitched roof fair as flat roofs are suitable for the area fair rainfall is meager that is low of intensity okay and there is no snowfall in such a region we have to go for the provision of the flat or टेरेस रूफ ज्या ठिकाणी ज्या एरिया मध्ये पावसाचं प्रमाण जे आहे ते कमी आहे आणि स्नोफॉल वगैरे काही नाहीये ओके तर त्या एरिया मध्ये आपल्याला फ्लॅट रूफ प्रोव्हाइड करला जायचा आहे ओके देन आफ्टर दॅट शेल्डर रूफ्स अँड डोम्स आर देयर टू अचीव द आर्किटेक्चरल व्ह्यू ऑर वी कॅन से to achieve the beautiful elegance we can go for the provision of the domes okay might be you have seen domes provided in a temples then as well as a mosque okay je kai apli masjid vagar aste baka tyachyamadhe tumhala te bagayla mil okay so whatever sloping roof is there in that again uh, different types of roofs are there according to the provision of slope whether we are going to provide slope towards one side two side with step or uh, uh, four side according to that types of sloping roof is there okay so first one is shed roof 
then second one is the gable roof third one is the hippler roof gambrel roof is there okay so firstly we will discuss about the shed roof okay here a sloping roof having slope only in one direction is called as a shed roof this is the simplest type of sloping roof and is used for smaller panels okay here whatever shed roof is there shed roof is nothing but here if we go for the provision of the slope to the roof in only one direction okay such kind of roof is nothing but the shed roof ओके आपला जो का शेड वगैरह मन तो पत्रा शेड मारत अपन मध्य जनरली का अपन एक साइड लोप प्रोवाइड करते मेटल सीट्स जे का पत्रे वगैरह है एक साइड लोप प्रोवाइड करते थैच अल छप्पर स्लोप जो है तो अपन एक साइड लोवाइड करते जर का समझा अपन एक साइड लोप प्रोवाइड के शेड रूप मना चाहिए एंड दिस इज एन सीम्पल एंड इकोनॉमिकल टाइप ऑफ roof is there okay then after that <coughs> second type of roof is there is nothing but the gable okay here gable roof is nothing but a sloping roof having slope in a two directions called a gable roof this type of sloping roof is used for larger span here the difference in between shade roof and gable roof is in a shade roof we are going to provide slope towards one direction and in a gable roof we are trying to provide slope in a both the direction in a two direction okay so shade roof is useful for smaller span means whenever the distance in between two columns or to support is less in that case we have to go for the shade roof okay and whenever span is larger in that case we have to go for the provision of the gable roof because of here we are going to provide slope to both the sides means if we divide it from its a center point then if we consider any one side then it will become a shade roof so <clears throat> gable roofs is applicable gable roof is applicable whenever span of the span is longer or more okay so in that case we have to go for the गेबल रूफ ज्यास अपन शेड रूफ जो है एक सपोर्ट है एक सपोर्ट हा these are the two support and this is the uh, roof okay tar hecha madhe jar kai aplyala samjha jast distance je ahe te aplyala achieve karayacha asel tar tya vales apan gable roof la jau shakto okay then after that next uh, type of roof is there that is nothing but the hippler roof a sloping roof having slope in four directions is called hippled or hip roof okay this type of sloping roof is mostly used for buildings in a hilly area you can see here this is the hippler roof if we go for the provision of the slope to the roof from all the four sides then we can say it is a hippler roof okay uh and other things are there here is nothing but the ridge okay you are seeing the thing here observing here ridge ridge is nothing but the it is an topmost part of the roof or we can say ridge is nothing but the topmost horizontal member of the roof is nothing but the ridge and whatever lowermost element of the roof 
is nothing but the eaves okay whatever lower most horizontal member is there of the roof is nothing but the eaves okay and whatever this inclined line is there okay is nothing but the hip so such kind of roof is nothing but the hip roof because of we are going to provide slope uh, to the four sides okay then uh, next type of roof is there that is nothing but the gambrel roof a sloping roof having slope in two directions with a break in the slope is known as a gambrel roof this type of sloping roof is mostly used for building in a hilly area here whatever gambrel roof is there gambrel roof is nothing but it is similar like the gable roof because of in case of gambrel roof we are going to provide slope towards two direction to opposite direction okay but the difference is in gable uh, gable roof and uh, uh, gambrel roof is in gable roof we are not going to provide any kind of uh, step okay or uh, we can say any kind of uh, uh, break okay but in case of gambrel roof we are going to provide the one break to the each side of slope okay doni sides je kai slope hai tela apan kai karto tar madhi break provide karto okay uh here jo kai total slope ahe ya total slope la apan kai karto tar madhi break provide karto mhanun tela kai manaycho gambrel roof manaycho this type of roof is useful forever high intensity of rainfall is there as similar like uh, hip roof okay one minute <clears throat> so we are discussing about the type of sloping roof okay then after that another type of roof is there in a sloping roof that is nothing but the mansard roof here mansard roof is similar like the hip roof okay means in mansard roof we are going to provide slope in four directions okay and with a break okay means as like to the hip roof we are going to provide slope to the mansard roof in four direction but additionally we are going to provide a break in between slope from all the sides okay It is nothing but the mansard roof a sloping roof having slope in four directions with a break in slope is known as mansard roof then after that next type of roof is there that is nothing but the sawtooth or north light roof might be you have seen saw karvat vagare bagitla sel baka tyacha jase datre aset ka dat okay tya paddhati che sawtooth or north light roof a sloping roof having glazing fixed on the step sloping sides of the roof is called sawtooth or north light roof this is generally used in factories where more light is required you can see here okay such type of uh, roof is nothing but the sawtooth uh, or north light roof in this case whatever roof is there to the roof we are going to provide the uh, slopes okay and that slope is provided by step by step and wherever step is there okay 
at step whatever vertical portion is there whatever rise is there okay for the rise we can go for the provision of the glass material or sometimes uh, we are going to provide the opening also okay so we will get the uh, natural benefit maybe in that ventilation or maybe uh, daylighting okay so wherever more amount of daylighting is required okay in that case we can go for the provision of the sawtooth or north light roof okay so these are the different types of uh, sloping roofs okay then uh, whatever important technical terms are there in the <coughs> sloping roof we will discuss uh, already we have discussed about the ridge then after that eaves okay ridge the highest point or line of sloping roof where the two opposite slopes meet is known as ridge here ridge is nothing but the highest point or line of a sloping roof where the two opposite slopes meet is known as a ridge okay then ridge piece a horizontal piece of a timber which runs the highest level of sloping roof is called a ridge piece okay if we consider the member then we can say it is a ridge piece and if we consider the line okay then we can say it is a ridge next thing is there that is nothing but the eaves the lowest edges of the surfaces of a sloping roof are called eaves or we can say whatever lower most horizontal line is there or edge is there or surface is there of the sloping roof is nothing but the eaves okay then next thing is there that is nothing but the eaves board a wooden board fixed along the eaves a wooden board fixed along the eaves at the end of common rafters known is known as eaves board or fascia board okay gutter is generally supported at eaves board okay manje kay karto baka apan jo kay apan slope vagare provide karto hai okay ha jo kay apan slope provide karto hai ya slope la apan ithe eaves ithe end la kay karto hai tar he je kay aplo roofing स्लोप जे काही प्रोव्हाइड केलं आहे इथलं जे काही मटेरियल आहे त्याला आपण खालून सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करतो मेंबर प्रोव्हाइड करतो आणि त्याच मेंबरला नंतर पुन्हा जे काही गटार वगैरे असणार आहेत म्हणजे व्हॉट एव्हर रेन वॉटर इज देअर टू कलेक्टिंग द रेन वॉटर वी हॅव टू गो फॉर द प्रोव्हिजन ऑफ दी गटर्स ओके सो दीज गटर्स आर कनेक्टेड टू द एव्ज बोर्ड ओके हे जे काही एव्ज बोर्ड आहेत त्या एव्ज बोर्डला आपण काय करतोय तर त्या गटार जे आहेत त्या कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो गटर म्हणजेच काय तर आपलं जे काही पी व्ही सी पाईप वगैरे असतात बघा ते पी व्ही सी पाईप कधी कधी आपण काय करतोय तर मधून कट करतोय बरोबर सेंटर पॉईंट पासून दोन भागामध्ये आणि त्याचा ऍज अ गटर म्हणून वापर करू शकतो ओके किंवा मग स्पेशली डिझाईन्ड इन आपलं मेंगलोर टाईल्स वगैरे जे काय आहेत त्याच्यामध्ये आपण ते साचा वगैरे तयार करतोय त्या पद्धतीनेच आपण गटरचा प्रोव्हिजन करतोय त्याच्यामध्ये then after that uh, next thing is there that is nothing but the selection criteria of a roof okay here we have discussed about the types of the roof then after that uh, types of the sloping roof okay now next point is there that is nothing but the selection criteria of a roof here different aspects are there different things are there those things we have to consider while selecting 
the type of a roof okay in that first point is there that is nothing but the type of a building in that we have to go for the provision of the roof for what kind of building maybe we are going to construct the uh is the what we call residential building public building then after that in that uh, load bearing uh, wall structure is there then after that frameless structure is there or composite structure is there okay or any other kind of material we are using for the construction of the building kyu aplala shed vagare marat asel patra cha tar te ते टाइप ची बिल्डिंग असेल किंवा वरती आपण नंतर पुन्हा अटॅच टाकणं असेल छप्पर टाकणं असेल त्याला जे काय आपण बिल्डिंग जी काय तयार केलेली आहे खाली कूड वगैरे घेतलेलं असेल समजा ओके तर त्याच्यावरती काय करतय तर ते डिपेंड करतय टाईप ऑफ बिल्डिंग ओके देन आफ्टर दॅट क्लायमॅटिक कंडिशन ऑफ अ लोकॅलिटी फेअर वी आर गोईंग टू कन्स्ट्रक्ट दी बिल्डिंग ओके इन दॅट लोकॅलिटी what kind of climatic conditions are there or as per the season what kind of climatic conditions will be arise or will be there according to that we have to go for the selection of the particular kind of roof okay tacha madhe kutla kutla goshti consider karnar climatic conditions madhe snowfall ahe ka रेनफॉल आहे का असेल तर त्याची इंटेन्सिटी काय किंवा लू वगैरे आहे का म्हणजे राजस्थान मध्ये काय होत बघा उन्हाळ्यामध्ये तर वार व्हायला चालू होत आहे त्याच्याबरोबर धुळीचे कण वगैरे वाहून जातात ओके कि त्या टाईपच अजून क्लायमॅटिक कंडिशन आहे का ओके ह्या गोष्टीचा आपला काय करावं लागतोय तर विचार करावा लागतोय ओके देन आफ्टर दॅट नेचर ऑफ रूप सपोर्ट whatever roof we are going to construct or we are going to provide for that what kind of support we are going to provide according to that also we have to go for the selection of a particular type of roof nature of support means tyacha madhe kay ek tar tumhi shed marun rahe tyasathi apan char bamboo vagare ubha kelele ahet tyacha support provide karun rahe का नंतर पुन्हा आपलं जे काही लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असणार आहे त्या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वरती नंतर पुन्हा मध्ये आपण बीम्स वगैरे टाकणार आहात का बीम टाकणार नसेल तर नंतर पुन्हा कुठलं माइल्ड स्टील मटेरियल स्टील मटेरियलचं कुठलं सेक्शन वगैरे प्रोव्हाइड करणार आहात का आपण किती ह्याच्यावरती अंतरावरती प्रोव्हाइड करणार म्हणजे जे काही रुफिंग मटेरियल आहे वरचं कव्हरिंग मटेरियल आहे त्याला आपण सपोर्ट कुठल्या पद्धतीने प्रोव्हाइड करतोय किंवा आपण तिथं ट्रस वगैरे प्रोव्हाइड करायला जाणार आहे का ओके किंवा मग बीम्स वरती आपण बीम्स किंवा कॉलमचं कनेक्शन करून फ्रेम कन्स्ट्रक्ट केले आणि त्याच्यावरती मग नंतर पण आपण स्लॅब वगैरे टाकायला जाणार आहे का स्लॅब म्हणजेच काय प्रूफचा पार्ट आहे परंतु तो कुठे असायला पाहिजे आपल्या बिल्डिंगच्या एकदम हायेस्ट पोझिशनला असायला पाहिजे ओके हायेस्ट लेवल जे असणार आहे ओके काय म्हणायचं त्याला आपल्या बिल्डिंगची ओके त्याच्यानुसार ते ठरतंय की बाबा फ्लोर आहे का रूफ आहे ते ओके फ्लोर आणि रूफ मध्ये डिफरन्स काय फ्लोरिंग आपण फ्लोरिंग म्हणजेच काय बाबा जी काय आपली बिल्डिंग आहे ती हो फोरिजेंटली आपण नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये कट करतो ओके मग तिथं काय झालं आपला फ्लोअर तयार झाला फोरिजेंटल सर्फेस तयार झाला लोकांना राहण्यासाठी किंवा त्यांचे सामान वगैरे ठेवण्यासाठी ओके परंतु हे नंबर ऑफ फ्लोअर जे काय आहे त्याच्यामधला जो काय टॉप मोस्ट फ्लोअर असणार आहे ओके तो म्हणजेच काय असणार आहे आपल्यासाठी रूफ असणार आहे ओके देन इकॉनॉमी वॉट एवर काइंड ऑफ मटेरियल वी आर गोईंग टू चूज और वॉट एवर टाइप ऑफ रूफ वी आर गोईंग टू चूज वेदर इट इज इकॉनॉमिकल बाय कन्सिडरिंग द टाइप ऑफ बिल्डिंग बाय कन्सिडरिंग द इनकम ऑफ द ओनर एंड ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट देन आफ्टर दैट स्लोप ऑफ द रूफ वॉट काइंड ऑफ स्लोप वी आर गोईंग टू प्रोवाइड वेदर Uh, we are going to provide slope to one side two side four sides or uh, 
uh, with a break or without a break. Okay. So according to that, we have to go for the <coughs> selection of the proper type of roof. Then after that, initial cost for the construction of selected roof. How much initial cost is required? Okay. According to that also, it's it will affect the selection of roofing material or type of roof. Then after that, maintenance cost. Once we constructing, uh, once we constructed the roof, then after that, whatever its a service life is there. During its a service life, we have to go for the maintenance. Okay. So whatever maintenance cost is there, whether it is more or less, according to that also, we have to go for the uh, consideration of selection of proper type of roof and its material. There is some wooden material we have to provide. Then we have to do a little coloring. Why do we have to do a little bit? We have to do a wooden blocks वगैरह अपन टाकतो आहे त्याच्यानंतर वुडन प्लॅंक्स टाकतो आहे त्याच्यावरती नंतर पुन्हा मग माती वगैरे टाकून त्याचं काय करतो तो मालवत तयार करतो बघा तर त्या मालवताला प्रत्येक वर्षी तुम्हाला काय करायला लागेल तर मेंटेनन्स करायला लागेल म्हणजे त्या तिथे माती असल्यामुळे त्याच्यामध्ये ज्या काही बिया वगैरे असणार आहेत त्याच्यामुळे जे काही उगवणार गवत वगैरे आहे ओके तर ते तुम्हाला प्रत्येक वेळेस पावसाळ्याच्या आधी वगैरे तुम्हाला काही काढून घ्यावं लागेल ओके तर हा म्हणजे काय झाला त्याचा मेंटेनन्स झाला मग ते प्रत्येक वेळेसच करावं लागणार आहे का कि वहाँ कई ठराविक कालांतरण अंतर करलाओ करावा लगना रहेगा या गोष्टी जा है त्या आपले ना बगाई चेत ओके कि वहाँ आपले थैचा सेल छप्पर असेल तर काय कर लगेल तुम्हाला पाउसरे चाहिए तेचा वर्ती कई दर कवरिंग मटेरियल टाका लगेल कि वहाँ जी आ है तेचा वर्ती मगन अंतर न सेल तर वो सात पांच सेट वगैरह जेक आ है also we have to think about the maintenance cost then after that next uh, aspect is there that is nothing but the durability whatever selected kind of roof is there whether it is durable or not what kind of building is there temporary building is there or permanent building is there okay importance of the building according to that also we have to consider it as as per the durability of the roof okay as per, as well as durability of the structure structure chi evdi durability asnar ahe tevdi sa aplyala ka roof chi pan durability provide karla jana hai okay asa nako ki baba temporary structure ahe apan je kai roofing material vaparlo techi durability je ahe ti more uh, two times more than techi durability ahe tacha kai upyog asnar ahe ka nahi ahe fakt ahe techi initial cost je ahe te jast asnar ahe okay maintenance cost pan kami honar ahe karan ti temporary building asnar ahe okay so ya ja goshti ahe te apan aplyala kay karayche tar consider karayche okay then after that resistance to fires here whatever type of roof we are going to use it whether it is fire resistant or not also we have to think about that and generally we have to avoid the material for the roofing purpose it will catch the fire as early as possible ओके अशा प्रकारचं आपल्याला मटेरियल जे आहे ते काय करायचं आहे अवॉइड करायचं आहे की लवकरात लवकर ते फायर वगैरे कॅच करते मे बी इन दॅट कम्स वुडन मटेरियल ओके मग वुडन मध्ये मग जर काही टिकूड वगैरे वापरलं तर ते सहसा लवकर कॅच करत नाहीये परंतु दुसऱ्या साध्या लोकल जर काय वापरलं आपण वुडन मटेरियल तर ते लवकरात लवकर कॅच करते ओके देन आफ्टर दॅट वेट ऑफ द रूफ कव्हरिंग ओके हिअर this will also affect on the proper selection of the type of roof means whatever building uh, whatever uh, structure we have constructed structure construct kele ki baba aplyala kay shed marayche mhanun construct uba kele kay kele char side ne char bamboo uba kele tyacha varti nantar puna don support provide kele ani tyacha varti jar kay apan slab takaycha mhanla tar tyacha slab cha jo kay load ahe tar te bamboo ghenar ait ka nahi ghenar ओके त्या पद्धतीने काय बाबा 
तर आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे की बाबा त्या मटेरियलच जे काही मटेरियल आपण युज करणार आहे त्याचं डेडलोड काय असणार आहे किंवा त्या कव्हरिंग जे आहे त्या कव्हरिंगचं टोटल वेट किती असणार आहे आपण कुठल्या टाईपचा सपोर्ट प्रोव्हाइड केलाय तो सपोर्ट जो आहे तो तो कॅपेबल आहे का येणारा सगळा लोड जो आहे तो सेफली बिअर करण्यासाठी आणि ट्रान्सफर करण्यासाठी ओके किंवा इंटेन्सिटी ऑफ विंड जी आहे ती पण आपल्याला कन्सिडर करायला लागणार आहे ओके म्हणजे लिव्हर डायरेक्शन विंडवर डायरेक्शन आणि लिव्हर डायरेक्शन जे काय म्हणतो आपण ओके त्यांचा पण आपल्याला इथं विचार करायला लागणार आहे ओके देन आफ्टर दॅट हिट इन्सुलेशन हिअर बाय कन्सिडरिंग द क्लायमॅटिक कंडिशन्स इन अ पर्टिक्युलर लोकॅलिटी वॉट एव्हर टेम्परेचर इज धिअर विल बी हाय in another region or locality it will be less okay means it depends upon the climatic conditions so whatever heat insulation is there that should be optimum one okay manjes kai tithe heat insulation je kai hai te apan achieve karu shakto hai ka nahi ja type cha apan material provide karto hai te jar kai samjha rajasthan ahe rajasthan madhe jar kai apan metal sheets work pun provide kela तर त्याच्यामध्ये त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते आतमधलं भयानक होणार आहे रूम मधलं बाहेरच्या सराउंडिंग टेम्परेचर पेक्षा पण ओके मग सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टाईप ऑफ मटेरियल जे आहे ते पण इथं आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल देन आफ्टर दॅट किंवा नंबर ऑफ ओपनिंग वगैरे जे आहेत ते आपण किती प्रोव्हाइड करतोय ते आपण आपल्याला डिसाईड करावं लागेल अकॉर्डिंग टू द क्लायमॅटिक कंडिशन फॉर हिट इन्सुलेशन टू अचीव दी हिट इन्सुलेशन ओके देन आफ्टर दॅट अपियरन्स वॉट काइंड ऑफ अपियरन्स इज रिक्वायर्ड ऑर नीडेड अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ दी प्रॉपर टाईप ऑफ रूफ ओके जर काही समजा इम्पॉर्टंट बिल्डिंग असेल म्हणजेच काही की बाबा ज्याचा इन्कम वगैरे जास्त असेल आणि महत्वाची बिल्डिंग असेल तर त्या बिल्डिंगसाठी आपण काय करू शकतो त्याचा अपियरन्स जो आहे तो वेगवेगळा आपण ठेवू शकतो म्हणजे वेगवेगळ्या टाईपचे रूप आपण प्रोव्हाइड करू शकतो कुठं डोम प्रोव्हाइड केला आहे कुठं स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असेल किंवा कुठं फ्लॅट रूप प्रोव्हाइड केलेला असेल वी कॅन गो फॉर इट ओके बट फेन एव्हर वी हॅव टू अचीव्ह द इकॉनॉमी इन दॅट केस वी हॅव टू अव्हॉइड दी प्रोव्हिजन ऑफ दी रूफ ऑफ अ डिफरंट टाईप्स इन अ बिल्डिंग एकाच बिल्डिंगमध्ये जर काय आपल्याला समजा इकॉनॉमी वगैरे साधायची असेल तर त्यावेळेस काय करायचंय टाईप ऑफ रूफ जे आहे ते आपल्याला सिलेक्ट करायचं नाही पर्टिक्युलर टाईप कुठला तरी सिलेक्ट करावं लागेल बाय कन्सिडरिंग दीज थिंग्स ओके सो दीज आर दी फॅक्टर्स विल अफेक्ट ऑन दी सिलेक्शन ऑफ दी पर्टिक्युलर टाईप ऑफ रूफ ऍज वेल ऍज रुफिंग मटेरियल ओके Are you getting? Next point is there. That is nothing but the flooring. Okay. Here, flooring is the element or component of the building, which is used. or it provides we can say it provides horizontal surfaces for living and keeping the material of the inmates or those who are users as well as the floors divide the building horizontally to accommodate the number of families or number of inmates into the building je ka building ahe tya building madhe jar kai samjha aplyala number of inmates kiwa number of families accommodate karaycha asel tar apan kay karu shakto horizontally building je ahe ti increase karne cha ayavaj apan vertically increase karun tyacha madhe dividation karu shakto okay manje horizontal platform apan provide karu shakto te je kai apan horizontal platform provide karto tela as kay manaycha फ्लोरिंग म्हणायचं त्याला फ्लोअर्स म्हणायचं ओके दीज आर नथिंग बट दी फ्लोअर्स ओके हिअर वॉट एव्हर फ्लोअर्स आर दिअर
the different types of floors are there we have to go for the use of particular type of floor according to its construction procedure or construction method okay so here department hmm we are discussing about the floors okay different types of floors are there and uh, in a different uh, types of floors different kind of material we are going to use it and according to the construction procedure of type of floor we have to use it at its a particular position okay means maybe ground floor will be there first floor second floor third floor will be there up to the n number of floors will be there okay but here what kind of material we are going to use according to that okay and it's a construction procedure we have to select proper type of uh, floors okay at a particular level so here brick floor is there earth floor is there then uh, cement concrete floor is there then mosaic floor tile floor marble floor wooden floor so these are the different types of floors are there what kind of material we are going to use according to that it's a type is there okay so if we go for the use of bricks for flooring purpose then we can call as a brick floor if we use earth or only soil okay then we can say it is a earth floor if we use cement concrete material then we can say cement concrete floor sometimes we can go for the coba also okay by using the mortar material okay then uh, mosaic floors okay uh, then tiles marble and wooden material okay so if we use particular type of material according to that it's a types are there okay so we are going to discuss each and every type of floor uh, in a detail and it's a construction procedure also before that here whatever materials we are using for the flooring may be of different kinds as per the position or level into the building okay so here the materials used for ground floor construction are stones bricks concrete marble chips asphalt or soil also we can say okay for earth flooring okay so these are the different types of materials are there we can use it for the construction of the ground floor okay so next thing is there that is uh, factors affecting selection of floor what kind of factors will affect on the proper type of selection of the floors we have to uh, discuss now firstly initial cost the cost of floor covering is the most important thing because of each and every part of the building for each and every part of the building we need material okay and that material we have to purchase it okay so here whatever initial cost is there 
of the floor covering is an important part the expensive types of floor covering are marble and terrazzo chips okay most uh, expensive type of floor covering is marble okay maybe we can use that marble material for the construction of the ground flooring or any other floorings upper floorings okay tiles and asphalts are less expensive fair as concrete and bricks are the cheapest and are commonly used here <clears throat> whatever tiles may be in that marbonate marble and marbonate two things are the different okay so here whatever marbles are there marbles are the slits we are going to form from the bigger rock okay je kai marble cha jo kai motha dagad asto tyacha pasun apan kay karto tar tyacha slits slits provide karto apan slits okay provide karto apan manje te required thickness cha thickness cha je kai aplya kay mhanu apan tela kay mhanu tre apan marathi madhe tela lakna cha asa phale astet baka त्या पद्धतीने आपण काढतोय ओके आणि मार्बोनेट जे आहे मार्बोनेट इज नथिंग बट वी आर मॅन्युफॅक्चरिंग इट वॉट एव्हर मार्बल मार्बोनेट टाईल्स आर देअर ओके दोज टाईल्स वी आर मॅन्युफॅक्चरिंग इट इन दॅट टू स्टेट्स थिंग्स आर इन्व्हॉल्व वन इज whatever soil or whatever uh, sand is there we can say sand okay uh, from rajasthan state whatever kind of sand is available that we are using it for the construction of the marbonate and uh, whatever mind is there okay is used by the gujarati people okay tar dogancha combination ni kay kele tar te marbonate je ahe te tayar zalele baka okay so here whatever uh, concrete and uh, brick floor is there are the cheapest and uh, commonly used okay then uh, second thing is there second factor is there that is nothing but the appearance okay means uh, how it looks in that color texture and architectural beauty are the factors taken into consideration generally we go for the purchasing of mobile or laptop in that case also we are going to consider some factors how it looks what is the storage capacity what about its uh, camera okay kiti megapixels ahe vagere then after that its size uh, okay kiti inchi size vagere ahe tachi then after that whether it is slim or ajun kay manda ite tela ka jada jada vagere ahe to mobile okay then after that its appearance how it looks externally okay so different things are there different factors are there while selecting any kind of material or object okay <clears throat> so here also whatever appearance is there of the flooring it should be attract attractive one okay means uh, maybe in that we can go for the color combination or a single color whatever its texture is there okay grain size is there okay grain size should be uniform one because of it gives more strength as well as uh, it increases the appearance okay 
then after that architectural beauty how it looks okay uh, so these are the factors we have to consider while selecting the type of floor okay then after that next thing is there that is nothing but the durability okay so here in that resistance to wear and tear is an important factor for a floor covering whatever floor covering we are going to provide it its durability also affect on the selection of the floor then resistance to temperature changes humidity disintegration and decay has also to be taken into account okay means whatever kind of material we are going to use it whether it is durable means in all the climatic conditions also we have to think about it means the uh, variation of temperature then humidity disintegration and decay okay here tiles marbles and a concrete floor covering offer good resistance to these factors okay means whatever tiles and marbles are there are more effective uh in the consideration of uh, durability factor okay wherever heavy floor traffic is not anticipated bricks and wooden blocks can be used okay manje jitha kai heavily traffic heavy traffic asnar ahe manje jitha load vagare jast enar ahe tithe apan kay karu shakto brick material vagare apan provide karla jau shakto okay then uh, next uh, factor is there that is nothing but the cleanliness of floor here <clears throat> a floor should be non absorbent and capable of being easy clean means generally whatever surfaces are there or flooring surfaces are there should be self cleanery okay means uh, there should not be uh, stick any kind of material means it should not be uh, absorbent uh, whatever material is there that material should not be absorbed by the uh, floor flooring okay so a floor should be non absorbent and capable of being easily clean okay so here those flooring will be self cleaner whenever its a surface is smooth javale sa surface jo ahe to smooth asel tyavale sa self cleaner as asnayachi shakyata rahate tyachyamade but je kai aplo smooth surfaces ahet tyachyavarun tyachyavarti jar kai pani vagare padla tar tyachyavartun घसरून पडण्याची वगैरे पण स्लिप होण्याची पण शक्यता राहते ओके स्लिप होण्याची पण शक्यता राहते त्याच्यामुळे ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता राहते त्यामुळे जनरली जे काही सरफेस सरफेस जो आहे आपल्या टाई फ्लोरिंगचा तो आपल्याला काय करावा लागेल तर त्याच्याविषयी आपल्याला थोडंफार कन्सिडरेशन करावं लागेल की बाबा कुठल्या पर्पजसाठी कुठल्या युनिट मध्ये किंवा कुठल्या रूम मध्ये आपण प्रोव्हाइड करावं लागेल त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचं तर ते proper selection la dai chai okay all joints should be simple so that they can be made water tight as possible okay here whatever joint we are going to provide in a flooring should be simple kind why it is so because of in case any accident happened or any uh, floor tile is breaked okay then that should be easily repair repair okay manje kai lavkarat lavkar repair karta yav kiwa purna tiles sagalas kadaychi garaj padu nahi jevda portion varti tyacha je kai defect vagare alela ahe tar to defect jo ahe to apan tevdas portion madli ti tiles vagare je ahe te apan kay karu shakto remove karun nantar puna replace karu shakto ओके किंवा ज्या काही जॉईंट्स आहेत त्याच्यामधून कुठल्या हे टाईपच काय म्हणे आपलं डॅम्पनेस किंवा मॉइश्चर कंटेंट जे आहेत ते पास व्हायला नको आहेत ओके इट शुड बी वॉटर टाईट वन 
then glass strips used for making panels should not be more than 16 uh, square feet okay means whatever uh, glass material we are using for the construction of the flooring sometimes maybe you have seen kutu kutu bagit lasil ki tumi glass material glass lid ja hai tyacha vapar karun apan flooring pan construct keleli okay tar tyacha je kai area jo ahe to 16 square meter 16 square feet peksha jasta asayla nako hai okay then uh, next thing is there that is nothing but the uh, dampness moisture should not penetrate in the floor means whatever uh, type of flooring material is there it should be watertight okay means any kind of moisture content should not pass from one face to the another face or surface they should be completely watertight wood rubber are not suitable in damp places forever fair as tiles bricks concrete and terrazzo is suitable for use of flooring which are subjected to dampness means forever uh, sanitary blocks are there in a sanitary blocks dampness will be there okay means uh, use of water will be in a huge quantity so in such places, whatever rubber and wooden material is there, it is not suitable. But uh, whatever tiles, bricks, concrete, and terrazzo floor is there, is uh, the suitable one. Okay, wherever more dampness is there. Okay, and uh, these uh, these types of materials are more watertight as compared to the other type of material. Okay, <clears throat> then uh, next. Uh, factor is there that is nothing but the indention okay indention means uh, whatever we can say okay marks depression due to furniture legs or ladies shoe should not make any impression on the floor okay flooring floor तर त्याच्यावरती आपण जर काही जास्त काळा जास्त काळासाठी आपण फर्निचर वगैरे आपण सेट केलं असेल ओके मग त्याचा वापर करून वगैरे त्याची मूवमेंट वगैरे होणार आहे तर त्या मूवमेंट मुळे त्याचे लेग जे आहेत पाय जे आहेत आपल्या फर्निचरचे त्याच्यामुळे कुठल्याही टाइपचं मार्क्स किंवा इम्प्रेशन किंवा खचखळगे जे आहेत ते तयार व्हायला नको आहेत किंवा लेडीज शूज त्याच्यामुळे पण चालण्यामुळे वगैरे काय तर कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यावरती खचखळगे तयार व्हायला नको याची पण आपल्याला काय करायला लागते तर काळजी घ्यायला लागते ओके देन आफ्टर दॅट नॉइजलेसनेस नेक्स्ट फॅक्टर इज देअर दॅट इज नथिंग बट दी नॉइजलेसनेस दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर ग्राउंड फ्लोअर बट इट शुड बी नॉइजलेस फेन ट्रॅव्हल्ड ओव्हर rubber covering and uh, cork covering are most suitable here whenever we are trying to provide the less thickness to the slab in that case noise problem will occur for the upper floors jayavale sapan floor je ahe tyachi jar kai thickness kami thevnya cha prayatna kelela asel तर त्यावेळेस वरतून कधी कधी चाललेल्या माणसाचा पण आवाज येतो बघा आपण जर काही खाली राहत असेल ग्राउंड फ्लोअरला किंवा खालच्या फ्लोअरला राहत असेल आणि वरती कोण तरी दुसरे राहत असेल तर त्यावेळेस काय होते तर वरती जी काही लोक वगैरे चालते ते येण्या जाणे किंवा सर्क्युलेशन जे काही मुवमेंट वगैरे करत येते ओके तर त्यांच्या पावलाचा वगैरे आवाज येण्याची शक्यता राहते त्याच्यामुळे नॉइज क्रिएट होण्याची शक्यता राहते तर ते कधी होतोय तर ज्यावेळेस आपण स्लॅबची थिकनेस जी आहे ती कमी ठेवतोय त्यावेळेस होते ओके किंवा टाईप ऑफ मटेरियल कुठल्या टाईपचं मटेरियल आपण युज करतोय त्याच्यानुसार पण ते काय करतोय तर ते डिपेंड करतोय सो व्हॉट एव्हर काइंड ऑफ मटेरियल वी आर गोईंग टू युज इट इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ नॉइस वेन एव्हर सर्क्युलेशन इज गोईंग ऑन ऑर मुवमेंट इज गोईंग ऑन ऑफ दी इनमेट्स ओके and uh, if such kind of problem is there then uh, to uh, recover that problem we have to go for the provision of the rubber covering okay on such uh, surfaces the next thing is there next factor is there that is nothing but the maintenance for keeping floor in perfect condition 
it is necessary to clean repair and apply any other treatment from time to time okay here whatever kind of material we are going to use it it should be durable one okay means it should be used for long lasting okay and if any kind of defect is there then that defect should be easily removed means we can go for the easily maintenance okay so uh, whatever marble and concrete floors are quite less repair here as wooden blocks need frequent maintenance okay manje hyacha madhe kai marble asel kiwa concrete floor asel kiwa मार्बोनेट असेल तर या टाइपचे जे काही फ्लोअर्स आहेत त्यांना जास्त रिपेअरची गरज लागत नाहीये ओके परंतु त्यांना पण लागते परंतु कुठं फेरेवर सॅनिटरी ब्लॉक्स आर देअर ओके इथं पाण्याचा वगैरे वापर जास्त आहे तिथून वगैरे जे काही जॉईंट्स वगैरे आहेत ते लीक होण्याची शक्यता राहते तर ते लीक होऊ नये म्हणून वी हॅव टू गो फॉर दी यूज ऑफ दी डिफरंट काइंड ऑफ केमिकल्स अँड ऑल दोज थिंग वॉटर टाईट केमिकल्स ओके त्याचा केमिकलचा वगैरे वापर करून आपण काय करू शकतो तर तिथं तिथला मेंटेनन्स वगैरे जे आहे तो करून घेऊ शकतो ओके परंतु वुडन ब्लॉक जे आहेत त्या वुडन ब्लॉकला फ्रिक्वेंट मेंटेनन्स रिक्वायर्ड आहे ओके देन आफ्टर दॅट कॉन्क्रीट सर्फेसेस कॅन नॉट बी रिपेअर्ड इझिली फाईल टाईल्स कॅन बी रिप्लेस्ड क्विकली इफ वी गो फॉर दी हिअर इफ वी गो फॉर दी प्रोव्हिजन ऑफ दी कॉन्क्रीट फ्लोरिंग okay and uh, in case of any defect is here to remove that defect we have to remove large part of that uh, concrete floor okay and it is not easy that much as like uh, tiles okay ज्या काय आपण फरशा वगैरे आहेत त्या फरशी एखादी कुठली जरी जर समजा बाद झालेली असेल किंवा तिथं तुटलेली फुटलेली असेल तर ते आपण रिमूव्ह करू शकतो किंवा त्याला कुठला तर काहीतरी प्रॉब्लेम आला असेल तर तो रिमूव्ह करून लक्षाला रिप्लेस करू शकतो परंतु कॉन्क्रीटचं तसं नाही आहे ओके तर त्या कॉन्क्रीटचं पूर्ण तेवढा पॅच आपला बदलावं लागेल किंवा मोठा पोर्शन जो आहे तो आपल्याला काय करावं लागेल तर रिप्लेस करावं लागेल आणि तो रिप्लेस करत असताना आपल्याला तिथं मग नंतर पुन्हा तो काय म्हणतो कसला ड्रिलर आणि हे तेन त्याची आवश्यकता पडत नाही ओके इट इज Uh, it creates the noise as well as uh, time for the construction or time for the repair took more okay in case of a uh, concrete floor so these are the uh, different uh, factors are there we have to consider it while selecting the uh, proper type of floor and all those things okay